Herzlich Willkommen zu meinem zweiten Durchspielen von Folge 2 der Michonne Miniserie von Telltale. Erstmal schauen wir uns an, wo wir herkommen. Das zweite Durchspielen ist bei mir die alternativen Entscheidungen, die ja dann meistens irgendwie böse sind. Also der größte Unterschied ist wohl, dass wir Zachary erschießen lassen haben. Ja, Diesmal ist er tot. Das ist jetzt die eigentlich die einzige wirklich unter, der einzige wirklich Unterschied. Und wohin gehen, äh, wohin gehen wir? Das sind die normalen Entscheidungen von meinem ersten Durchspielen. Diesmal werde ich Pat seinen Versuch starten lassen. Er möchte das ja quasi friedlich mit Reden und Ausdiskutieren versuchen. Kann er gerne machen. Mal gucken, ob er dann nicht mit uns mitkommt. Und ähm, ja, diesmal gehe ich nicht ans Telefon, sondern direkt zum Flur. Und wer auch immer da rumgelaufen ist, vielleicht diesmal kriegen wir ihn zu sehen oder zu sprechen. Paige bekommt diesmal die Wahrheit gesagt. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht realisiert, dass ich hier sagen kann, dass, dass Michonne auch schon Selbstmordgedanken hatte. Hier kommt eine kleine Änderung, dass ähm, Randall zwar auch widersprechen darf, er darf aber diesmal aussprechen, weil das hat beim ersten Mal ja nicht funktioniert, sondern das, er hat ja gar nichts sagen können. Aber es sollte nicht groß was bedeuten, weil, ähm, ja, die, der größte Unterschied ist wohl diesmal, dass wir ihn äh, keine Gnade gewähren und er wird abkratzen. Ja, deswegen fangen wir mal an. Natürlich wird dieses ähm, Video am meisten Sinn machen, wenn ihr beim ersten normales Tour spielen kennt, weil das wird, viel, äh, wird eigentlich fast alles rausgeschnitten. Nur die Unterschiede werden zu sehen sein, entweder lustig oder interessant. Aber auch wenn ihr es nicht kennt, habe ich ja euch ja gesagt, was jetzt <lacht> geschehen wird. Mit in Folge 2 alternative Entscheidungen geben keinen Schutz. Lass mal loslegen. You fucking shot him! I didn't mean to! Do you think that matters? Please, please don't, don't, don't do nee, this. Nee, diesmal nicht. Please! Das ist wohl der einzige wirkliche Unterschied. Zachary ist tot. Dann haben wir es nicht so einfach, Hilfe zu bekommen beim Flüchten. Aber ich denke mal. I didn't. I, I, I've never killed anyone. Someone's coming. He, he shot Greg. He shot my brother. He deserved what he got. That's what I thought, but now. Genau. <lacht> I'm no better than Randall. Than any of these people. Here. <laughs> Zachary! Ah! What? Z Zachary! Z Zachary, no! Oh, mm, 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 mm. Great. Genau. Ich bin voll in der Rolle drin. Alternative Entscheidung. Böse. Knebeln. Nee. Let's find Pete and get the hell off this boat. Die haben ja beide uns geholfen und für Ablenkung gesorgt. Das haben wir diesmal nicht. Diesmal ist der eine tot und der andere geknebelt. Genau, das ist da. Der, der wurde eigentlich abgelenkt. Diesmal gehen wir einfach hin und schalten ihn aus. Okay, wir können uns langsam nach vorne bewegen. Aber oh, wirklich langsam. Komm, ich schauen. Just a flare gun? Let's go. Drop the machete! Nee, diesmal nicht. Obwohl, das ändert eigentlich, glaube ich, gar nichts. Ist 
Diesmal gehen wir zu Norma. Und schalten sie aus. Und dann geht's zu Manta, zu, zu dem anderen. Wow. Stay where you are. Norma! Wow. Sie <lacht> kriegt das genauso hart. And I'll find a way back to you. I can reason with these people. That'll never work. Pete, if you're sure about this? Don't worry. I've got genau. Das werden wir auch, das werden wir ja gleich referieren. <lacht> doing with gleich sehen, ey. That includes you. Run. Geh ruhig. Lass ihn gehen. I hope he knows what he's doing. Come on, we gotta go. Das kommt einfach zu geil. Just keep on talking, Pete. Alright, keep your hands up. Take me to her. We'll sort everything out. Genau. Ist er, glaube ich, uns zu Hilfe gekommen? You've already stolen our shit. You're not taking our boat too. You should look behind you. <lacht> you think I'd fall for that shit? Schaut so aus. Diesmal ohne Pete. Craig und ich haben es one by one. Aber ich glaube nicht, dass wir für das Zeit haben. mein Lead. Naja, diesmal klettern wir ja nur zu zweit. Ja, und einstürzen tut es aber trotzdem. Fucking gun. Son of a fucking gun. I, I don't want to black out on you. What do you want me to say? Anything. Please. <lacht> Was ist deine Lieblingsspeise? All right. Um, what's your favorite food? Not fair, Michonne. That, that's torture. No one can make ice cream sundaes anymore. <lacht> Jerk. <lacht> Okay, wir fangen wieder mit Wodka an. Was anderes gibt's ja hier nicht. Aber diesmal kriegt sie den Wodka zu trinken. Vielleicht, äh, wird's Sam, Sam, I got you. I'm nicht here. bewusstlos. She's gonna want this. Genau. Ist die Bullet still in there? Didn't punch through. We gotta, we gotta get it out, right? Yeah. There's too much blood. Is, is she going to make it? I can't lose her. I can't. Können nichts versprechen. Can't guarantee it. What? <lacht> Was? Was? Tell me. What happened? You appear out of nowhere with my daughter nearly bleeding to death. Uh. You trying to accuse me of something? No. I'm only drawing a logical conclusion. Ja, diesmal ist es kein Roboter, sondern ein Teddybär. Das ist natürlich was ganz anderes, ja? Was ganz anderes. Ein Teddybär? Genau, diesmal können wir uns diesen Raum hier anschauen. Das ging ja letztes Mal nicht. 
Nee, und den Koffer haben sie ja auch da gelassen. Also können wir hier eigentlich nur sehen, dass sie noch nicht mal irgendwas zu essen mitgenommen haben oder was. Hier ist noch ein anderes Foto. Ein Bild. Der Töchter. Okay. Küchenmesser. Blutig. Das ging ja letztes Mal auch nicht. Hier ist ein... Sollen wir einfach mal abheben jetzt oder was? Wieder wählen? Hi, you've reached Michonne. Please leave a message after the call. You call me? Hey, they're right. How did I miss them? God damn it. Okay. Das ist auch etwas Neues. Ist da irgendwas auf dem Boden? Zerbrochenes, zerbrochenes Geschirr und Blut. What the hell happened here? Okay, jetzt kommt's. Das Telefon klingelt. Und jemand läuft, läuft auf dem Flur rum. Komm auf zur Tür. Hey, stop. Wait. Don't don't come any closer. Please, don't go. I just want to talk. Then talk quickly. Ah uh, yeah. We don't we don't have a lot of time. Have you seen two little girls? My daughters, they lived here with their dad. Oh. Oh, yeah. Yeah, I know them. You do? El, uh, Elodie and, uh, Colette. Yes. I haven't seen them, though. Look, we really can't be here, okay? They'll find us. I barely got back in. When was the last time you saw them? This morning, before they ordered the evacuation. No. Oh, whoa, whoa. Who were you talking to? Keine Ahnung. She couldn't handle it, I guess. Zeit für Offenbarung. I never understood that. I tried the same thing. But I couldn't do it. I've thought about it. How could you not? But like I said, bad shot. Do you have children? A son? A daughter? Nope. That's for me only. <laughs> that should kind of no nicken. It snowed the day my wife died. Her heart gave out. Sam found her. She... She passed in her sleep. We buried her so the boys wouldn't have to see her like that. The snow... It covered her grave. Erased it. Zeit für die like she'd never been there at all. Paige said she killed herself. I... I didn't want my children to think of their mother differently. I wonder why she given up. Ever since Sophia, I've tried to keep our family from harm. But we're falling apart. 
piece by piece. And now that Sam's hurt and Craig's, I could really use your help. These kids deserve a real childhood. Some place where fear isn't the norm. If I can give them even a sliver of that, I'll die happy. Kanish. I'm sorry, but our crew's still out there. I have to find them. Please, stay until morning. Perhaps you'll reconsider. But you have no idea what it's like to lose a child. I gave everything for that boy. Everything. And now he's gone. You don't know how that feels. Du kannst mich mal. Fuck you. <laughs> I was wrong about you. Oh, man. Tja, diesmal sind wir alleine. Komm, fangen wir einfach an. Wir wissen ja, der andere hat so eine Signalleuchtrakete oder wie man das nennt. Where are you? Der hat ein Gewehr. Wow, ne, eine Shotgun. <lacht> eine Schrotflinte. To say to her, on account of me hoping to avoid more broken fingers, your wish is my command. Call off know. your sister, or I break every bone in your hand. I'll play nice. Genau. Das werden wir ja sehen. Diesmal kann er sich loslassen, um das Senden zu beenden. Diesmal halte ich hey, gedrückt. Randall, are you all right? Yeah, I'm all right. But Miss Shone here is mighty upset. She wants me to call you off. What? Yeah, I know. So you probably shouldn't head for a house southwest of the tower to <laughs> set me free and kill everyone here. Probably. A little slow, Michonne. Voll der Nachricht. Little slow. Can't believe you let me keep talking. Almost got my whole life story out. I thought you were sharper than that. You stupid fuck. I was trusting you. So who's the stupid fuck now? That's one of them rhetorical questions, by the way. Yeah, yeah. Michonne? Pick up the radio. Now. <laughs> Shit. No, I'm a storming now. Go on. Throw some words at her. I'm not fucking around here, kid. Hello, Norma. Michelle, I only want to know one thing. Did you hurt him? No. If you so much as breathed on my brother, I'll find you and make what happened on the ferry look like a goddamn picnic! No any good surgeons. I want to look into that. You bitch! This little game you're playing, I don't fucking like it. We'll be there soon. This alone time, you and me together, it's been real nice. But that all ends when my sister gets here. I'm gonna take that wrench and break your skull. Then Sam's and yours. And last but not least, those kitties too. 
I saw their little heads in the window. Kids, you know, their skulls don't break so much as kind of melt. Guess I hit a button. Michonne. Well, hey now. Don't you two look like your daddy? Back when he still had a face. <laughs> what? Yeah. Got a big hole there now. Michonne. Is that true? Please tell me he's fucking with us. Sam, I'm... I'm sorry. No! 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 Damn! If he killed my dad, then why isn't this son of a bitch dead? First good question asked all night. Michonne's just been fumbling around like a bear cub and fucking a football. He keeps opening his mouth. He'll be dead soon. We should do it right fucking now! You need to kill him, or I will. Sam, wait! Da ist wohl was dran. Entweder machen wir es oder sie. Hey, no, the bell of the ball. Well, maybe that's you. Because when this dance is over, you're fucked. Kill me, and Norma hunts you down until you're all dead. Fucked! Let me live, and I do even worse. Fucked. But we both know how this is gonna end, Michonne. Fucked. You like killing. Then you'd like killing me. Just tell old Randall the truth. I got thick skin. I'm sure you'd like to see me dead too. If it's in the cards. Or maybe, maybe you think you can rise above all that. But there ain't no heaven up there, honey. And there ain't no hell down below. There's only this shit every day until you die. You know what's the fucking kicker? You get up and keep walking. If you got a point, get to it already. On my way, darling. This is the world your kids are dying in, Michelle. Or died in, or are in that walking purgatory. Shut up. Don't talk about them. Either way, they're suffering. And mommy isn't there. We all have our demons, honey. Some are on the inside. Some are sitting right in front of us, wondering. What kind of a mother brings a child into this mess of the world? Yeah, no yeah, yeah. Skies for them anymore. Oh. Ziemlich grafisch. I spent a lot of time in low, low places. Where you only have your thoughts for company. And those can be mean, nasty. You want to believe all lives and all deaths have a purpose. Believe me, they don't. 
It's true. Things always fall apart. But we're the ones who bring them down. Aber wir sind es, die es zerstören. Ja, nicht wirklich große Änderungen, aber in der letzten Episode einer Staffel, also in der nächsten von Michons Miniserie, da ist, lohnt es sich auf jeden Fall, eine Episode ähm, anders auswählen zu lassen. Ja. Diesmal ist Pete nicht dabei gewesen, eine kleine Änderung, mal gucken, wie das dann in der nächsten Episode abläuft. Wir sind in zwar in den Flur gegangen, okay, haben halt andere Informationen erhalten, das mit Paige und mit dem Funkruf nicht wirklich was Besonderes. Das mit Randall, ja, schlugen Randalls Kopf ein, die Hälfte der Spieler so also ziemlich ausgeglichen. Aber ich denke mal, dass die meisten Leute mittlerweile wissen bei Telltale, dass es gar nicht so wichtig ist, was man auswählt, weil es läuft meistens aufs Gleiche hinaus, außer in der ersten Episode. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, Leute. Und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ciao!